మనం తెలిసి చేసేటువంటి మిస్టేక్స్ ఏమైనా ఉంటే అంటే ఇవాళ ఇంతమంది ఉన్నారు కదా వాళ్ళకు కూడా ఒకసారి చెప్తే ఏదో విన్నది విన్నట్టు ఉంటారు అందుకని అంటే తెలిసి చాలా చేస్తుంటామండి అంటే ఇది ఏం అవ్వదులే మనం ఒక్కరమే చేస్తే ఏం జరిగిపోదులే ఏం ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవ్వదులే అని ఏం లేదు తాగేసిన వాటర్ బాటిల్ బయట పడేస్తాం తినేసిన చిప్స్ ప్యాకెట్ రోడ్ మీద పడేస్తాం కారులో వెళ్తూ ఇదేమవుతుందంటే ఒకరు చేస్తే ఓకే కొన్ని కోట్ల మంది చేస్తే అదే చెత్త అవుతుంది ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ బయోడిగ్రేడ్ అవ్వడానికి అంటే ఈ భూమిలో మట్టితో కలిసిపోవడానికి ఇట్ విల్ టేక్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఇయర్స్ వంద సంవత్సరాలు పైన పడుతుంది ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ భూమిలో కలిసిపోవడానికి ఒక అరటిపండు తొక్క ఏడు రోజుల్లో కలిసిపోతుంది సో ఇది డిఫరెన్స్ సో అది మనం తెలుసుకోకుండా మనం ప్లాస్టిక్ని విచ్చలవేడిగా వాడుతున్నాం దానివల్ల భూమిని పొల్యూట్ చేస్తున్నాం సో ఒక్కసారి ఒక వన్ సెకండ్ ఆలోచిస్తే అది వెళ్ళి ట్రాష్ క్యాన్లో పడేయచ్చు ఏమంటారు యూత్ విన్నారా సో ప్లాస్టిక్ వేస్టేజ్ వీలైనంత వరకు తగ్గిద్దాం కుదిరితే ప్లాస్టిక్ వాడడం మానేద్దాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రవీణ్ గారు అండ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ టు ప్లీజ్ స్పీక్ ప్లీజ్ సిట్ అంటారేమో అనుకున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మ గారు గాంధీ విదారి అర్జున వావ్ ద జర్నీ ఈజ్ అమేజింగ్ అంటే నేను చాలా జానరల్ అటెంప్ట్ చేశానండి సినిమాలు చందమామ కథలు కానీ గుంటూరు టాకీస్ కానీ గరుడువేగ కానీ వీ వీటిల్లో రెండు జానరల్ నాకు బాగా మనసుకు దగ్గరైన జానరల్ ఒకటి చందమామ కథలు వెరీ ఎమోషనల్ క్యారెక్టర్స్ డెప్త్స్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ యూనో వాళ్ళ ఎమోషన్స్ని టచ్ చేయడం రెండోది గరుడువేగ అంటే గరుడువేగ ఎందుకు నచ్చిందంటే చందమామ కథలు ఆడలేదు సినిమా సో మనసు పెట్టి తీసిన సినిమా ఆడకపోతే ఓకే వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ ఎల్స్ అని యాక్షన్ జానర్ పిక్ చేసుకున్నప్పుడు గరుడువేగ చేసినప్పుడు అప్పుడు అనిపించింది యాక్షన్లో ఉన్న కిక్కే వేరబ్బా ఇట్ ఇట్ గివ్స్ అ డిఫరెంట్ హై అయితే గాంధీవిదారి అర్జున రాసే ముందు నాకు నచ్చిన ఈ రెండు జానరాలు మిక్స్ చేసి ఒక కథగా రాస్తే ఎమోషన్ అలాగే హైఆక్ట్ అండ్ యాక్షన్ ఈ ఎమోషన్లో యూనివర్సల్ ఎమోషన్ వేర్ చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే ఒక ఒక ఎమోషన్ ఉండాలి ఒక అదే ఒక గ్లోబల్ సబ్జెక్ట్ అయితే ఒక ఇష్యూ అయితే ఇప్పుడు మనం మనం ఎదురుగా కళ్ళ ముందు కనబడుతుంటుంది చూస్తూ ఉంటాం కానీ మనం పెద్దగా పట్టించుకోము అది ఇంత పెద్ద ఇష్యూ అని కూడా మనకు తెలియదు తెలుసు కానీ ఎక్కడో బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఉంటుంది ఇలాంటి ఒక ఇష్యూని తీసుకొచ్చి దానికి ఎమోషన్ జోడించి దానికి ఎంటర్టైనింగ్ వేలో యాక్షన్ ద్వారా అది చెప్తే బాగుంటుంది అని ఒక థాట్తో రాసిన కథ ఇది ఇది రాయడం వరకు ఓకే బాగుంటుంది డైరెక్టర్గా రైటర్గా నాకు నచ్చుద్ది కానీ ఇలాంటి సినిమా ఒక హీరో చేయగలగాలి హీరో ఇలా ఇలాంటి సినిమాలు చేసే హీరోలు చాలా తక్కువ ఉన్నారండి ఈ మన ఇండస్ట్రీలో ఎందుకనంటే ఇది కథ మీద బేస్ అయిన ఎమోషన్తో కూడిన ఒక నెరటివ్ సో ఇది హీరో మీద బేస్ అయిన కథ కాదు కథలో హీరో ఒక పాత్ర ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర ఫస్ట్ టైం నేను వరుణ్కి నెరేట్ చేసినప్పుడు విని హీ జస్ట్ సెట్ చేద్దాం ఇది నాకు నచ్చింది అని అంటే దట్ షోస్ ఎందుకు వరుణ్ ఆయన ఎందుకు రీచ్ అయ్యానంటే అతను చేసిన ముందు సినిమాలు అంతరిక్షం కానివ్వండి కంచె కానివ్వండి ఫిదా కానివ్వండి ఇవన్నీ తన మీద బేస్ అయిన కథలు అని అనుకోకుండా ఇది కథ బాగుంది ఈ కథలో నాది మంచి పాత్ర సో నేను ఈ కథకి సపోర్ట్ చేస్తున్నాను అని అనే డెసిషన్ మేకింగ్ ఉంది కదా దట్ ఐ లైక్డ్ దట్ ఐ లవ్డ్ అండ్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నెరేట్ చేయడం జరిగింది అండ్ దెన్ యునో హీ సెట్ ఎస్ సో ఇట్ స్టార్టెడ్ దేర్ ఇప్పుడు అగైన్ వాస్తవాలు మాట్లాడుకుంటే నా ముందు సినిమా కమర్షియల్గా సక్సెస్ అవ్వలేదు సో దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఈ సినిమా హై టెక్నికల్ వాల్యూస్తో మంచి కథతో మంచి ఎమోషన్తో మీకు ఎక్కడ లోటు లేకుండా తీయాలి ఒకటి రెండోది బడ్జెట్స్లో తీయాలి వితిన్ యునో సర్టెన్ టైంలో తీయాలి అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలి సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ కానీ హీరో కానీ అందరూ కూడా సో ఈ ఈ ప్రెషర్లో మెయిన్ సెవెంటీ టూ డేస్ అనుకున్న స్కెడ్యూల్ని ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా విజువల్స్ చూస్తే మీకే అర్థం అవుతుంది హైలీ టెక్నికల్లీ యూనో సుపీరియర్ క్వాలిటీ సో మొత్తం టెక్నీషియన్స్ అందరూ సహకరించి వాళ్ళందరినీ పుష్ చేసి ఫిఫ్టీ ఫోర్ డేస్లో ఫినిష్ చేసాం ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ యాభై నాలుగు రోజుల్లో చేయడానికి 
ఇది నా వల్ల మా టెక్నీషియన్స్ వల్ల జరగదు ఇది మా హీరో వల్ల మా యాక్టర్స్ వల్ల జరుగుతుంది ఆయన చలి అయిన వర్షం పడిన ఒకరోజు రెండు రోజులు ఐ థింక్ మనం బుడాపోస్ట్లో షూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి వర్షం పడుతూనే ఉంది టెంపరేచర్ జీరో డిగ్రీస్ ఉన్నాయి వర్షంకి కాళ్ళు ముద్ద అయిపోయినాయి సో ఫ్రీజింగ్ రెయిన్ అయినా కూడా రోడ్డు మీద యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ షూట్ చేసాం నొప్పులు ఉన్నా కానీ దెబ్బలు తగిలినా కూడా హీ నెవర్ కంప్లైన్ నాట్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ డే దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ వరుణ్ అంటే బిక్ వితౌట్ హిస్ సపోర్ట్ దిస్ వుడెంట్ హ్యావ్ బీన్ పాసిబుల్ దిస్ వుడెంట్ హ్యావ్ బీన్ అంటే ఇంత బాగా కనబడి ఉండేది కాదు సినిమా సో నాకన్నా కూడా క్రెడిట్ మాదే ఉంది మేము ఏదైనా విజిట్ చేసుకుంటే కొండ మీన్స్ దూకాలంటాం దూకగలిగేవాడు ఉండాలి కదా సో ద క్రెడిట్ గోస్ టు హిమ్ ఐ లవ్డ్ వర్కింగ్ విత్ యువర్ అండ్ ఇట్స్ బీన్ అ ప్లెజర్ ఐ కాంట్ ఐ కాంట్ ఈవెన్ సే దట్స్ అ వెరీ స్మాల్ వర్డ్ లవ్ యూ అండ్ ఈ సినిమా మనసుతో చేసిన సినిమా మనసుకు నచ్చిన సినిమా సో ఇది డెఫినెట్గా మీ మనసుకు నచ్చుద్దని తెలుసు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆగస్ట్ గాంధీవదారి అర్జున రిలీజ్ అవుతుంది వచ్చి మమ్మల్ని ఆదరించండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్